Итак, что же такое благодать Божия? Это желание и сила исполнять Божью волю. Когда это когда эта uh, обида приходит, we have a choice. у нас есть выбор. We can forgive, мы можем либо простить release the person, и uh, просто uh, высвободить этого человека, or we can choose not to forgive. или мы можем избрать не прощать. Based on this passage, it says, be careful not to resist the grace of God. И основываясь на этом месте Писания, мы можем говорить, что uh, там говорится, что не противосто... будь осторожен, чтобы не противостоять uh, благодати Божией. Когда приходит эта обида, то Господь в данный момент uh, дает нам эту благодать, чтобы мы простили. Но нам необходимо избирать, примем мы эту благодать или же мы ее отвергнем. И я знаю, что люди, чем они меньше, молодые люди, чем они младше, то тем гораздо сложнее им понять это. Now I have an, uh, two overheads. We could go ahead and talk about these now. Uh, two overheads. The, the Lena two two overheads. Uh, Lena, uh -huh. do you have the two overheads? Two, two overhead, uh, and also, uh, Misha, do you have the overhead projector? The development of rebellion. And... And we're going to make eight points under this. И у нас будет восемь пунктов под этим. I want you to make three columns. Я хотел бы, чтобы вы сделали три такие колонки для вас и так расчертили. And at the top of the left column. И сверху на самом левой стороне колонки. the top visible symptoms of a wounded spirit. А видимые там поставьте видимые симптомы израненного духа. In the middle, а, пожалуйста, в середине это будет колонка называться. Put inner conflicts of an offended youth. А, внутренние конфликты а, оскорбленного подростка. And then the third column on the right put additional insights. Just additional insights. Um, additional. Uh, or just... Ну и третью колонку напишите там как бы описание короткое. Те те записи, которые бы вы хотели бы там отметить. So... Лена просто должна была принести там uh, uh, на проектор. Сделали она это? Если нет, то побыстрее. Okay. Number one. Хорошо, номер один. On the left of your column, это левая сторона вашей колонки. Вы увидите это все, но это скоро придет, пока еще нет у нас проектора. Under, under spirit, это под uh, видимыми симптомами израненного духа. We see, just put down communication breakdown. Это как бы разрушение в общении. Вот Лена уже идет. Yeah. Okay. Okay. Спасибо. Okay.
This material is not original with me. Okay. Okay. Is that what it says at the top there? Visible symptoms of a wounded spirit. Okay, this material is not original with me. И этот материал он не оригинальный со мной. From a man by the name of Bill Gothard. Это не я его делал. Это человек, который сотворил эту всю колонку. Это Bill Gothard. But I have seen this time and time again in people's lives. Но я видел это снова и снова в жизнях людей, происходящим. So there's a communication breakdown. Итак, мы видим здесь озамкнутость на первом плане. There's silence at the dinner table. There just seems to be a distance. Тишина за ужин за обеденным обеденным столом. Такая держит человек на дистанции друг друга. The inner conflict. И мы видим внутренние конфликты. Within the youth, подростка. Is a wounded spirit. Это которое происходит внутри раненого духа подростка. And if you want to write over on the right under additional insights, если вы хотите дополнительно что записать себе, write down Hebrews 12:15. Евреям 12:15 отметьте там. Secondly, number two, number two, under visible symptoms, это видимые симптомы. We see ungratefulness. Это не благодарность. This is where the young person is weighing the benefits his parents provide against their offenses. Это когда молодой человек он пытается все то, что родители для него готовят, как бы этим самым как бы оскорбить их, не ну не благодарить их за то, что он они им ему дают. And as a result, there's just a, an ungratefulness that's uh, that's portrayed by the. И вот эта неблагодарность имеет место. The inner conflict within the the child. И внутри то, что происходит внутри ребенка. Under number two. Это под номером два мы видим. Is there is a further alienation of affection. Это отчуждение. Alienation of affection. Отчуждение. It's interesting when they studied young people that have been in. Trouble with the law and been put in prison. Это очень интересно отметить то, что когда изучали эту проблему с теми людьми, которые нарушали закон, there is just a general feeling among this young person that society owes them a living. Итак, это общее мнение этих людей о том, что это общество виновно в этом. In other words, they've been very hurt and wounded. Потому что другими словами, эти люди были очень глубоко поранены. They see the pain that they've experienced. И они видят эту боль, которую они переживали. And there's just a feeling, a sense that society should pay them back something. И какое-то чувство у них возникает, что общество им должно за это заплатить. The root of it again is a wounded spirit. И опять-таки корнем этого является израненный дух. It's bitterness. Это горечь. That's defiling now, defiling them and defiles other people. То есть это отчуждение по отношению к другим людям. Third, третье, the visible symptom is stubbornness. А видимый симптом, который назван здесь третье, упорство. The parents tell them to do something. Когда родители говорят детям что-то делать, and they don't follow through on orders and instructions. И они не следуют тем указаниям, которые делают родители. The inner conflict within the youth is a rejection of authority. Ah, называется отвержение власти. 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 Четвертое. В третью колонку. Четвертое. 
Oh, just under, yeah. Uh -huh. Oh, you told her? Yeah, yeah. yeah, yeah. Oh, okay. Fourth. Итак, четыре. Is open rebellion. This is это, the visible symptom. Just open это, rebellion. Это открытый бунт в видимых э, проявлениях, их симптомов раненого духа. They desire an equal voice with the parents. Они э, хотят иметь на равных э, право голоса с родителями. The inner conflict и внутренний конфликт, который происходит, is the establish. They desire to establish. Self-authority, their own authority. Они желают образовать, как бы это можно назвать, не словом своей воли. Establishment of self-authority. То есть они устанавливают свою волю. You remember that the basis of Lucifer's downfall was his desire to have an equal or even higher voice than God. Вы помните, что желанием дьявола было иметь по меньшей мере такой же голос, как Бог имел, или даже выше. Fifth, Пятое. the visible symptom is wrong friends. А видимый симптом, который называется uh, неправильные друзья. Rebels are drawn to those of like spirit. Итак, те бунтари, они как бы часто имеют общение с себе подобными. The inner conflict of this offended youth. И внутренний конфликт, который происходит внутри подростка, is, is a, a compatibility of rebellion. Это совместимость бунта. Compatibility of rebellion. Совместимость бунта. You can write over to the right. И справа можете записать себе. Philippians 3:19. Филиппийцам 3:19. We won't take time to look there. Мы не будем сейчас обращать внимание на But this gives three characteristics of wrong friends. Но это дает нам три характеристики о неправильных друзьях. They serve fleshly appetites. Они служат плотским похотям. They find humor in their shame. Они извлекают юмор из стыда. And they have no concern for eternity. И у них они никакого они не размышляют о вечности. Sixth, Philippians. Филиппийцам. Three nineteen. Three. Uh, Those are three characteristics yes. of wrong friends. Oh, oh, again, sir, say to me, they serve fleshly appetites. Итак, они служат плотским uh, желаниям. They find humor in their shame. Они uh, извлекают юмор из стыда. They do shameful things and laugh about it. They, они, they find. Они, они, они смеются с, с постыдных вещей, которые они делают. И так, и третье, они не заботятся, не размышляют о вечности. Шестое. The visible symptom is that they there is defense of their sensuality. Defense of sensuality. Yeah, defend. They defend their sensuality. Do you know this word, sensuality? Так защита похотливых желаний тут у нас так это переведено. Is that what that says? Well, hopefully. I mean, is that defense? Well, when people is protecting something, right? Oh, well, of sensuality. Sensuality, sensuous, uh, like sexual things and sensual things, and. Ah, они защищают да свои похотливые желания. Все правильно. They wear a very provocative. A woman wears a very provocative outfit. Итак, женщины, например, они очень так провокационно одеваются. Something, something sensual. То что что знаете грех грех грешное, они это защищают. And they defend it. И они всячески пытаются защитить это. Do you understand? Yes. Okay. So self-authority produces a relative standard. Итак, самоволя, оно оно как бы производит себе подобные стандарты. Because they're the one now in authority, they produce their own standard for what is right and what is wrong. Итак, они являются теми, которые находятся во власти, и они определяют для себя, что правильно, а что неправильно. The inner conflict under six. И внутренний конфликт, который происходит номер шесть, is now fulfillment of sensual desires. Итак, это удовлетворение этих греховных похотей.
You can write down Galatians 5:19-21. Пожалуйста, Галатам 5 глава, 18-21. It says the works of the flesh are evident. И там сказано, что дела плоти они известны. Adultery. Это fornication, прелюбодеяние, нечистота. On and on. И так далее, и так далее. А? 5:19-21. Да, 19 по 21. Seven. Number seven. The visible symptom. Это видимые симптомы. Is condemnation of others. Это осуждение других. For instance, they focus on hypocrites. Ну допустим, если мы сфокусируем внимание на лицемерах. Ah, the congregation is filled with hypocrites. Ох, община она полна лицемеров. I don't go to congregation. I don't go to a church because they're just a bunch of hypocrites. А я не хожу ни в общину, ни в церковь, потому что там толпа лицемеров собралась. They love it. They love it when they hear of a pastor who falls into sin. Они просто удовлетворены тем, когда они слышат, что пастор упал в грех. Because they have no standard, they just condemn the whole group. Say, oh, they're all like that. Они не имеют никаких стандартов, они просто осуждают всю группу людей. But the inner conflict of this wounded youth. Но внутренний конфликт, который возникает в этом израненном духе подростка, is a deep sense of guilt. Это глубокое чувство вины. You can write down Romans 2:1. Можете записать Римлянам 2:1. It says, "You who judge another, you condemn yourself." Там сказано, ты тот, который судишь другого, осуждаешь себя. Because you who judge are doing the same things. Потому что ты тот, кто судишь и делаешь то же. Number eight. Номер восемь. Under visible symptoms of a wounded spirit. Это видимые симптомы израненного духа. We see frivolity and depression. Frivolity, foolishness, depression. In the inner conflict, и внутренний конфликт, который происходит, are thoughts of suicide. Это мысли о самоубийстве. There's four types of suicide. Итак, есть существует четыре типа самоубийств. There's mental, moral, spiritual. Это это на уровне разума духовный. Mental, moral, spiritual. И моральный. And of course, physical. И естественно физически. Proverbs 14:13. Притчи 13:14. That even in laughter, the heart is sorrowful. Даже когда смеются, сердца их полны горечи. And the end of this laughing is heaviness. Heaviness? Heaviness, excuse me, heaviness. И конец этого смеха — это тяжесть. You can also write down Job 10.1. И также можете взять и Иова 10.1 записать туда же. Окей. Хорошо. Let's look at the second one. Пожалуйста, следующий давайте рассмотрим. These are the parents' responses to this. Это реакция родителей на все это. Да. Now you can make the same chart. Можете то же самое так разграфить все это. On the left, it's again the visible symptoms of a wounded spirit. Это снова такие первое слева. Это видимые симптомы израненного духа. It's the same eight things that we just wrote down on the left column. Это те же восемь вещей, которые только что мы записали на левой в левом колонке. But in the middle column. Но в средняя колонка теперь говорит нам. Are the parents' responses to an offended youth? Это реакция родителей по отношению к обиженному подростку. So the left column is the same visible symptoms of a wounded spirit. Итак, левая колонка это та те же видимые симптомы израненного духа. They're the same eight things we wrote down before. Те же восемь вещей, которые мы записали раньше. But the middle column is something new. И среднее это нечто новое. It's parents' responses to an offended youth. А реакция родителей на вот по отношению к обиженному ребенку, подростку. And the third column over here. И третья колонка здесь. Are scriptural cautions to parents. Это предупреждение родителей 
исписаний. Scriptural cautions to parents. Это как бы предупреждение родителей посредством Писания. So let's go through this. Итак, давайте мы снова пройдемся. Number one. Номер один. Again, there is a communication breakdown. Итак, мы видим здесь замкнутость, ту же замкнутость. This is visibly seen from this wounded spirit. Это видимо, то, что мы можем видеть в израненном духе человека. How did the parents respond? И каким же образом на это реагируют родители? They overlook these symptoms as temporary. Они не обращают внимания на эти симптомы и считают, что они временные. И мы говорили об этом ранее. Родители просто думают, что очень скоро все пройдет. Все будет хорошо, все это пройдет, и они разберутся с этим. А на следующую неделю мы поедем рыбалить, все хорошо. Да, хорошо, что в следующую неделю поедете. Но я верю в то, что если мы где-то ошиблись, то нам прямо там необходимо покаяться и упорядочить эти отношения. И мы не хотим дьяволу дать никаких возможностей для того, чтобы обмануть ребенка. Однажды утром я стоял прямо там. Это где мы встречались вот через дорогу. Я думаю, что сорокгодники наши знают. И там были два мужчины, которые шли по дороге, оба из и два человека, они гуляли, шли по улице, и во всей вероятности были два наркомана. И мы стояли снаружи, и Валентин тогда был, и еще пастор какой-то был там. И вместе два человека, это был отец и сын. Которые шли. И когда они шли, вы могли сказать о них, что они наркоманы, и у них очень много других проблем. Может быть, даже они жили на улице. Но когда отец заметил нас, он, я думаю, что он пытался каким-то образом впечатлить нас тем, что он имеет власть над своим сыном. И он начал прямо вот на виду у нас кричать на своего сына. И он начал и плюнул прямо в лицо сына. И эта вот слюна она текла в лицо. И вы могли видеть эти, мы могли видеть эти слезы, которые шли из глаз сына. I just wanted to fall on the ground and cry. Я просто хотел тогда упасть на землю и плакать. Because you could see the pain in this boy's heart. И потому что просто вы могли видеть эту боль в сердце этого парня. Sadly, there are homes every day where there's just such abuse and such wounded spirits in young people. К сожалению, очень часто во многих домах происходит подобное унижение молодых людей. We've got to deal with offenses. In a way that will seek to to bring healing and hope. И нам необходимо все-таки таким образом к этому относиться, чтобы это приносило надежду людям. Spiritual cautions to parents. Итак, предупреждение. Psalm fifteen verses four and five. Пятнадцатый псалм, четвертый и пятый стих. I'm sorry. This in the Russian Bible may be Psalm fourteen. I don't know. Четырнадцать. Is it be четырнадцать? Четырнадцать. This. Четырнадцатый псалм. This is the passage that says that that the righteous person swears to his own hurt. In other words, he keeps what he promises. Итак, там следующая информация, что человек с правильным отношением он исполняет то, что обещал. Secondly, следующее. Visible symptom is ungratefulness. Итак, видимые симптомы это неблагодарность. How did the parents respond? Каким образом реагируют на это родители? They compare the teen's benefits with their past hardships. Они сравнивают успехи своих детей с своим прошлым. 
In other words, this says to a, to a teenager, допустим, подросток здесь, you know, why are you complaining about your shoes? Что тебе не нравится в твоих туфлях? Why are you wanting a new pair of Reeboks? Зачем тебе новая пара Reeboks сейчас нужна? When I was your age, когда я был в твоем возрасте, I had one pair of shoes and I had to wear those for three years. У меня была всего одна пара ботинок и три года я их носил. There's no need for you to be ungrateful. И нет никакой нужды, чтобы ты был неблагодарным. Why are you complaining about walking one kilometer to school? А почему ты вообще недоволен тем, что тебе надо идти один километр в школу? When I was your age, I had to walk five kilometers with shoes with holes in them. Когда я учился, то мне надо было пять километров ходить в башмаках, которые с дырками были. Proverbs 13:10. Итак, тринадцатый псалом, десятая глава, стих. It says, "By pride comes contention." Итак, из-за гордости приходит. By pride comes contention or strife. А и и от из-за гордости происходят раздоры. The parents are proud because they refuse to ask. The parents are proud because they refuse to ask for forgiveness. Итак, у родителей возникает эта гордость, потому что они не хотят просить прощения. By pride comes nothing but strife. What? Pride brings strife. This passage. Значит, место говорит о том, что гордость она приносит только разногласия. Third. Третье. Stubbornness. Это упорство. What is the parents' response? Какая же реакция родителей? They coax the teenager to obey. Итак, они принуждают подростка к тому, чтобы он. In their strife, people that have been offended, their strife is like the bars. Of a castle, it's hard to get into. Итак, и и когда так так такие люди вот эти вот состояния, в которых они находятся, пожалуйста, прочитайте место, и мы просто яснее уясним эту картину. Притча восемнадцать девятнадцать. Итак, озлобившийся брат не преступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Fourth. Четвертое. There's open rebellion. Это открытый бунт. How do the parents respond? Каким образом реагируют родители? They increase their demands and make tighter regulations. Они увеличивают требования и устанавливают строгие правила. Write down Proverbs 22, verse 8. Fifth. Fifth. There's wrong friends. So what do the parents do? They begin a family detective service. Они начинают семейное расследование. Они открывают бюро по семейному расследованию. They're checking them out all the time. What are they doing? Они постоянно проверяют его, что он делает, чем он занимается. We need to know more about these friends of yours. О, мы должны знать побольше о тех друзьях, которые у тебя есть. You can write down Colossians three, verse twenty-one. Ты можешь записать Колоссянам три двадцать один. Six. Six. There's a defense of sensuality. Происходит защита чувствительности, желания этих. What do parents do? Что же родители делают? They compare present morality with their past. Они сравнивают настоящую моральность с моральностью их прошлого. In other words, they'll either con Condemn what they're doing, or they'll condone it. They'll accept it. Based on what they did. Другими словами, либо они осуждают то, что делает подросток, либо они говорят, что либо наоборот. Well, you know, really, I guess we were immoral too when we were young. Например, он говорит, они говорят, да, и я так могу себе представить, что мы тоже были слегка аморальными, когда были молодыми. So we'll just let them go. И они просто не принимают никаких решений. Пусть так, как идут, так идут, пускай. 
or they'll start condemning them. Или они начинают их осуждать. Write down Exodus 20, verse 5. Исход 20, глава 5 стих. It says he visits the sins of the the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those that hate him. Итак, те, которые там говорит о том, что те, которые ненавидят Бога, то все те вина и проступки родителей, нечистота родителей, они останутся на детях до третьего, четвертого поколения. Seventh. Номер семь. There's uh, visibly there there's there, there's condemnation of others. И видимо, что мы видим, это осуждение других. What do the parents do? А что же родители, как они реагируют? They justify their children's actions and attitudes. Они оправдывают действия своих родителей, своих детей. They begin to justify their children's rebellion. Number seven. Say it again. They justify their children's actions and attitudes. Они оправдывают действия своих детей. Вот что я хочу сказать. Но там написано не то. Я тихотую его пишите. That's not right. Yeah, this is. Uh, yeah, no, no, do, yeah. Yeah, do, this is what I'm saying. Yeah. Действия своих детей. They say we did the best we knew how. Их отношения. Так, мы мы делали лучшее, что мы знали. That the parents say, "Well, we did the best we knew how in raising them, and uh, we're not going to condemn them there, though they're taking drugs, though they're." Так нет, он говорит о том, что вот все, что лучше мы могли сделать, мы сделали, и мы не будем. Родители говорят о себе, что все лучшее, что мы могли сделать для детей, мы сделали, и мы не будем больше делать ничего, не осуждать, что они там наркоманы, пьяницы, то не яцы и так далее. Все, что сделали, сделали, все и все. The parents. So they are justifying their actions. They're justifying their children's actions. They start justifying. Well, they, okay. Yes, forgive me. They're justifying. Yes, they're justifying their own actions. Да, не оправдывают свои собственные действия. But it's evidenced in. Но это очевидно. They say we did the best we could. Что они просто говорят, что мы сделали все лучшее, что могли только. It depends if they're condemning them or condoning them. You know. И зависит от того, будут они осуждать их или как. But they're justifying their own actions. Они этим самым, этим самым, они оправдывают самих себя. Вы понимаете, о чем речь? Proverbs. Они самих себя этим самым оправдывают. Okay. Yeah, they got it. Вы все понимаете? Proverbs 28:13. Притчи 23:13. He who covers his sins shall not prosper. А тот, кто прикрывает грехи, не будет успешен. A lot of this began because of the parents' pride in refusing to to seek forgiveness. Итак, все это большая часть из того, что произошло, произошло из-за гордости родителей и их нежелания просить о прощении. And the children rejected the grace of God to forgive. И дети отвергли благодать Божью, чтобы простить. And a wounded spirit. Led them on a course toward rebellion. И этот израненный дух он поставил их на этот путь бунта. So number eight. Итак, номер восемь. There's a, a, like I say, frivolity, a search for excitement. Итак, это поиск удовлетворений. And suicidal depression. И депрессии, а само и самоубийство. Search for greater and greater. Experiences. То есть желание найти какие-то пережить какие-то большие переживания, пережить свою жизнь. But it leads to greater and greater depression. Но это ведет все к больше и больше депрессии. What What is the parents' responses? И какой же какая же реакция родителей? When they see this suicidal depression and when they see a young person totally out of control. И когда они видят молодого человека, который абсолютно вне контроля находится в этой мыс мыслью самоубийства. They're shocked. Они в шоке. They're desperate. Они просто вымотаны. They're grieved. They're frustrated. Они обескуражены и они просто не знают, что делать. Jeremiah 29:13 says. И Иеремия 21:13 сказано. 29:13. Прошу прощения. Says you shall seek me and you shall find me. 
Вы будете искать меня и найдете. When you search for me with all of your heart. Когда будете искать меня чисто от всего вашего сердца. God is good and he will meet that parent. Бог и он встретит проблемы родителей. And will meet that young person. И он также встретит нужды молодого человека. Any questions? Вопросы какие-то у вас есть? Да. It's it's yes yes absolutely that's a good point yes it's in the area of the soul in the English we sometimes just say wounded spirit but if but we're talking about you know the wounds in the the soul of a person yes yes that's good. Any other questions or comments? Какие другие вопросы или комментарии? Well, you know, well. Obviously, suicide is is killing oneself. Ah, no, очевидно понимаем мы это так, что суицид это когда кто-то себя лишает жизни. And I may be over spiritualizing those others. Или мы пытаемся это как-то по-другому понять. But I believe that when someone begins to spiral out of control, they're just, you know, some people start getting on drugs, they start doing other things, they just Totally, just out of out of control. Люди просто находящиеся вне контроля начинают просто быть неуправляемыми. They don't care anymore. А их ничего не заботит, их ничего не волнует. They don't care about their spiritual life. Они не не заботят их их духовная жизнь. Their mental life. Их умственная жизнь. And ultimately, it's reflected in their physical life. И автоматически это отражается в их физической жизни. But that's what I was referring to. Это о чем я говорил, ссылался к чему. Just a person that's sadly out of control. А тот человек, который ужасно находится вне контроля. areas of life. Да, я думаю, что доказательствами того, что они воспитывались в подобных семьях, а это будет в различных областях их жизни. And apart from the grace of God, they'll just do the same thing to their children. Без благодати Божьей, если не будет ее, то они будут делать просто те же вещи, что были к ним. But obviously, we as believers, we can break that cycle. Но как верующие мы можем разрушить этот круг. But people that don't understand this, yes, I think they can just the devil just gets them in a cycle and. No, люди те, которые не понимают этого, дьявол просто может привести к тому, что это будет все в круге и знаете повторяться все время. Yes. Do you need those? As it should be. For for what? For 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 parents. Oh no, these up here. Yes. No, but this is what many times happen in this. Это не правильная реакция родителей, но это то, что происходит в таких случаях обычно, большей части. If if these if 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 these parents would have if that one brother would have kept his promise to begin with. Если бы этот брат он if this uh, if this man would have kept his promise to begin with, you remember the story we told about a man not taking him on a fishing trip. Да да. Если бы этот человек, помните ту историю о рыбалке, да? 
Если этот человек помнил, что центральная мысль, что хочу сказать, что все мы, всех у нас будут ошибки, мы будем их делать. Но если мы можем разрушить этот круг постоянный, это будет зависеть от нас, захотим ли мы этого сделать. How family conflicts affect our future. Каким образом семейные конфликты влияют на наше будущее? I'm not going to go into this very long. Basically, я не буду долго очень этом останавливаться, но в основном we project our conflicts with our family in the past on people that we work with in the future. Мы каким-то образом, знаете, как будто как проектор, мы как-то отображаем то, что было в нашем в прошлом, то, что по всей вероятности это может отобразиться в нашем будущем, на людях, с которыми будем работать. Если вы размышляете о том, чтобы выйти замуж за молодого человека, пожалуйста, обратите внимание на то, как он относится к своей матери. Considering marrying a young woman. Или вы пытаетесь размышлять о том, чтобы выйти жениться на молодой женщине? She responds to her father. А обратите внимание на то, как она реагирует, отвечая своему отцу. It's going to be the same with you someday. То же самое вполне вероятно может произойти с вами когда-то. Now, some of us in this room are missionaries. А многие из нас, некоторые из нас, находящиеся здесь, миссионеры. Some of you are going to be missionaries and go to other places someday. Некоторые из вас в скором будущем могут стать миссионерами и будете также в других местах. Ukraine is one of the greatest missionary countries in the world. Украина одна из самых больших миссионерских стран в мире. When I was in Russia, так я был в России. Had the privilege of meeting the Pentecostal bishop of all of Russia. И у меня была такая чудесная возможность встретиться с пятидесятическим епископом всей России. He's from Ukraine. А он с Украины. And I meet. He says many of our major leaders in Russia are from Ukraine. Он говорит, что все основные лидеры наши, которые у нас есть в России, они все с Украины. Ukraine is the Bible Belt of the former Soviet Union. Итак, Украина это то основание библейское бывшего Советского Союза. Some of you may go to Siberia someday. А многие некоторые, может, из вас будут в Сибири как-то. You know, we had a call a couple of years ago for somebody to go from the Bible School to Murmansk. А такое было вот как бы кто-то был как бы призыв к тому, чтобы кто-то поехал в Мурманск. That's where you know that submarine recently sunk. That's where that submarine. Это где эта подводная лодка утонула? Somebody told me that is the most northern Jewish community in the world. Это самое северное. Там расположено самое север северное еврейское общество. Man, that's true. If I was Ukrainian, that would That would be an adventure to go to Siberia or somewhere. Of course, I'm from Texas, so I don't like it too cold. Дело в том, что я из Техаса и очень холодно мне это не всегда хорошо. But some of you are going to be missionaries someday. Но некоторые из вас будут миссионерами. Do you know the number one reason why why missionaries leave the mission field? Знаете ли вы причина номер один, почему миссионеры оставляют свое миссионерское поприще? It's problems with other missionaries. Это проблемы с другими миссионерами. It's it's true. Да, you've got to work through things with people. Это истина, вот так оно и есть. Well, we've got to look at this. И нам необходимо рассмотреть это. How we dealt with our own family. Как мы разбираемся с нашей собственной семьей? Do we project it on other people in the future? Who is this? I don't know. Сеня, ну и разберись это. Okay, how do we make wise decisions? Хорошо, как мы принимаем правильные решения? Obviously, the Bible talks about a number of ways to hear from God. Итак, Библия говорит нам о некоторых путях, которыми мы, посредством которых мы можем услышать о Господа. 
the scriptures, писание, prayer, молитва, circumstances, обстоятельства. If you're considering marrying a young man or a young woman, а если собираетесь жениться или выйти замуж, you may not find their name written in the Bible. Можете во всей вероятности не найти записанными их имена в Библии. You may not see any clouds with their name written on it, confirming this is the one. И во всей вероятности вы не увидите каких-то облачков, на которых будут написаны их имена. You may not have a dream saying, "Marry this person, please." А может быть у вас не совсем обязательно будет сон такой, чтобы кто-то будет говорить вам, "Пожалуйста, выйди замуж за этого человека." I believe many times people seek a lot of counsel from a lot of people. Я знаю, что многие люди они ищут совета у всех, кого только можно. But my, in my opinion, но мое личное мнение, I feel the greatest person to get counsel from in this area is from parents. Но я верю, собственно, что самое лучшее место или те люди, которые с которыми вы можете консультироваться, это ваши родители. As I said before, а как я говорил ранее, I believe it's important to get the blessing of parents and ask parents counsel and help the parents walk through this with you. Я верю все-таки, что необходимо спрашивать совета у своих родителей и то, как они к этому относятся. There was one young man in our congregation who had been friends with this girl for like five years. А был один такой человек в нашей общине, который дружил с девочкой на протяжении пяти лет. She wanted to marry so bad. She wanted to marry him very much. И она очень сильно хотела выйти за него замуж. And he was so indecisive. He couldn't make a decision. He. Ага. И он не мог прийти к разрешению и принять решение никак. He was waiting for an angel to hit him on the head or something. И он ждал, ждал, что ангел придет и как-то его встормошит там. He loved God very much. И он любил Господа на самом деле очень сильно. He was very intense. Он был очень таким вот напряженно интенсивным. But he just couldn't make a decision. Но он просто не мог принять решение. And I told him, I said, brother, what you're doing is not right. Я сказал ему, брат, то, что ты делаешь, это неправильно. Because you you have her on an emotional roller coaster. Потому что ты имеешь ее как будто вот у нее как бы эмоциональный такой то подъем, то спад, то подъем. We we have a a term in English. На английском у нас есть такое выражение. You need to paint or get off the ladder. А тебе нужно либо покрасить, либо уберил свою лестницу. He he needed to make a decision. Тебе нужно принять решение. And he really needed to ask her forgiveness for defrauding her. И тебе нужно на самом деле попросить прощения не за то, что ты поступал так. I don't believe a man should ever tell a woman he loves her. Я не думаю, что не верю в то, что человек, а мужчина должен сказать женщине, что он ее любит. А, до тех пор, пока у него нет а, кольца на его руке. Потому что я думаю, что... Я думаю, что женщины, они очень часто обмануты, становятся как бы мужчинами. And obviously, a woman can do the same thing to a man. No, конечно же, и женщины могут тоже сделать к мужчинам по отношению. But I said, would you listen? I said, as someone who I think is faithful, would you listen to some counsel of mine? Говорит, послушай, ты бы прислушался к моему совету. I said, go to your father. Пойди к своему отцу, я говорю. And ask him what you should do. И спроси его, что ты должен сделать. Should you marry her or not marry her? Жениться на тебе на ней или не жениться? If he says marry her, marry her. Если он скажет жениться, женись. If he doesn't say marry her, don't marry her. Если нет, не женись. He said, "Oh, my father is not a very committed believer." Он говорит, но мой отец он не очень посвященный верующий. He believes in the Lord, but он верит в Господа. You know, he's not a he's not a spiritual man like. Но не духовный он такой человек. You know, kind of like like himself. You know. Ну как я вот говорит, не такой духовный как я. I told him. I said, "Listen," and I shared with him from the scriptures. And I talked about what I believe is God's way of helping him in making a right decision for a life partner. Based on these circumstances. Based on these circumstances, I I felt it was right for him to talk to. Основываясь на этих обстоятельствах, которые сложились, я почувствовал, что это правильно для меня поговорить с ним сейчас. He went to his dad. И он пошел к своему отцу. And he said, "Father." И он сказал, "Отец." He said, "You know, I have not been very respectful of your authority." 
Ты знаешь, я не очень уважительно относился к твоей власти. I've not done a lot of what you've wanted me to do. Я не сделал много из того, что ты хотел, чтобы я. But I'm beginning. I'm beginning to see my need for your counsel, my your my need for your input. И ты знаешь, я начал видеть мою нужду в том, что бы ты вложил меня не. He says, Dad, do you think I should? Do you think I should marry this girl? Отец, что ты думаешь, должен я выйти замуж, жениться на вот этой девушке? He says, I think you should marry her. Он говорит, я думаю, что ты должен. And it was just like peace just went into his heart. И мир он просто вошел в его сердце. He just thought, yes, this really is right. Он говорит, да, да, это точно правильно. He he was waiting for some intense experience to occur. И он просто ждал этого вот такого переживания. He really did love her. И он на самом деле любил ее. But he had this notion that maybe she wasn't the perfect, perfect one. Но он имел такую мысль, может быть, она не была той самой, самой, самой лучшей, которая могла бы быть. There were a few things he didn't particularly. He was he was a little critical of in her. Некоторые вещи он был очень критичен по отношению к ней в некоторых моментах. She she wasn't perfect like he was. Она не была такая 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 как он был. Такая хорошая как он. And And you know he married her, and I had the privilege of of performing the ceremony. You know, he was also in the end of his life married to her. And it was like a privilege to sit with him. And it was like God turned his heart toward his father, and his father's heart toward him. You know, it happened as if God turned his heart toward his father, and his father's heart toward him. This is the last thing it talks about, and one of the last things it talks about in the Old Testament. This is the last thing it talks about, and one of the last things it talks about in the Old Testament. Это одна из последних вещей, о которой говорится в Ветхом Завете. That when revival comes, the hearts of fathers will go to children, and children will go to fathers. А когда пробуждение начнется, то сердца родителей они обратятся к детям, а сердца детей к родителям. He also received some other counsel from his father. Он также принимал другие советы, консультирования от своего отца. And his father was thanking me. И его отец благодарил меня. He says, "What can I do for you?" И говорил, что же я могу сделать для тебя? He said, "Thank you for the counsel you gave my son." Спасибо за тот совет, который ты дал моему сыну. It was like he was now in sweet fellowship with his son. Потому что сейчас он был в этом сладком общении со своим сыном. Something that he yearned for for years. А в этом в чем он хотел быть годами раньше. But his son was so zealous and so spiritual that he never just did anything his dad wanted him to do. Но это Сын был такой духовный, что никогда не делал ничего, что отец его хотел, чтобы он сделал. In many ways, the father looked at his son as his son's zeal is another expression of rebellion. Но когда отец просто смотрел на своего сына, он видел, что в нем это как бы каким-то образом выражается бунт, не так как в других случаях. One year later, that father died. И год спустя отец умер. And this young man thanked me so much for 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 what happened in that last year between him and his father. Этот молодой человек он просто мне очень сильно благодарил тогда, что произошло последний этот год между им и его отцом. About a week ago, I I preached in our home church. И порядка недели недели тому назад я проповедовал в доме домашней группы. And I happened to notice over to my right. И справа я заметил. Here was this young man and his wife. Был этот молодой человек и его жена. He's got about three or four children. И уже три четыре ребенка. Big children, you know. Три или четыре, такие, знаете, не маленькие. They're just a happy family sitting on the front row. И такая счастливая семья, сидящая в пятерке. They're happily married. Такой счастливый брак. Raising children, godly people. Очень такие хорошие люди, хорошо. Don't minimize the blessing that God intends through your parents. Не, пожалуйста, не уменьшайте те благословения, которые Господь имеет к вам. Because there's coming a day when you will have children. Потому что времена будут тогда, когда у вас будут дети. And you would appreciate it for your children to seek your counsel on some important life decisions. И вы будете наверное ценить то, что дети будут приходить к вам и спрашивать у вас совета на принятие определенных важных решений в их жизни. Lord, we thank you for your ways. Господь, мы благодарим тебя за твои пути. And Lord, we pray we would be people that are wise. И мы молимся о том, чтобы мы были теми людьми, которые мудры. Lord, help us to honor your word. 
Господь, помоги нам почитать Твое Слово. Lord, honor those in authority over us. И также почитать тех, которые находятся во власти над нами. And Lord, may we be good authorities to those under our care. И Господь, да будем мы той хорошей властью и охраной для тех, которые находятся Lord, I pray for anyone here who has a wounded spirit. Господь, я молюсь о тех людях, кто находится здесь и имеет израненный дух. Lord, I pray they will forgive their parents or anyone in authority who's hurt them. И я прошу, чтобы они простили своих родителей или кого-либо другого, кто находится в положении власти. Lord, they really can be free. И они, чтобы на самом деле могли быть свободными. And Lord, we just release those people who have wounded us in Yeshua's name. Господь, мы просто прощаем сейчас тех людей, которые принесли нам раны. We bless them, Lord. Мы благословляем их. We choose to forgive them. Мы избираем прощать. We choose to have a greater concern for them now than even before they hurt us. И мы хотим заботиться о них больше, чем мы заботились до того, как они поранили нас. And Lord, we in we we entrust justice into Your hands. И мы доверяем. Uh, в твои руки. Lord, you'll set the record straight someday. Господь, а ты все поставишь на свои места. Когда? But Lord, in the meantime, we're going to bless and love. А мы хотим благословлять We're going to move forward, Lord. И мы будем двигаться вперед. Allow you to continue to heal us and make us а into the people that you called us to be. Дальше. Lord, we know there is nothing that can hinder us from the destiny you have for us. Господи, мы знаем, что нету ничего, что могло сокрыть нас от твоего предназначения. It doesn't matter what anybody does to us, Lord. Независимо от того, чтобы кто бы что нам не делал, you don't want anything to hinder us being drawn to our destiny. Это не хочешь, чтобы что-либо могло нас укрыть от нашего предназначения. And by the power of forgiveness, by the power of prayer, и посредством силы прощения и силы молитвы. By the power of responding in the opposite spirit. И посредством ответа этому духу. Lord, you are taking us to our destiny. Господь, ты нас приведешь в эту истину с предназначением. In Yeshua's name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Okay. See you tomorrow.